Servus meine lieben Freunde und willkommen beim neuen Unboxing von der Luches Box Dezember. Genau. Ja, erstmal hier noch dieses angezogene T-Shirt, was letztens in der Box drin war. Von Borderlands und äh, Fallout. Also mir gefällt das richtig cool. Richtig cool. Also mir gefällt das richtig toll. Ja, also die Farbe ist auch richtig schön. Ähm, und dann wollte ich noch auf die CD hier hinweisen. Also da hat Luchest wirklich coole Arbeit geleistet. Da, ich konnte es, habe es, äh, ich habe das ja letztens ja nicht ausgepackt. Aber man sieht ja hier schon, es also ist schon mal ein richtig geiles CD, also ein Bild auf der CD. Und dann der Innendruck von der Hülle ist auch richtig cool gemacht. <lacht> also recht, also da haben sie sich echt was einfallen lassen, Luches. Und ich muss sagen, die CD ist einfach top. Also die Musik drauf, die ist so geil. Ich höre die jetzt schon seit einem Monat und <lacht> die ganze Zeit im Auto, immer wenn ich zum Arbeit fahre oder so. Also echt richtig, richtig geil. Super Luches. Mehr davon. So. Hier ist die Box. Ja. Und es wird jetzt die letzte Box dieses Jahres werden. Also von Blue Chest. Die Degusta Box. Äh, Habe ich jetzt auch wieder die sechs Monate Abo gekauft. Und die müsste jetzt dann auch nach Weihnachten, glaube ich, kommen. Und genau, da gibt es dann noch ein kleines Unboxing, aber von der Loot Chest ist das 2015 das letzte Video. Und wir schauen rein. Oder ich schau weg. Ich weiß nicht, auch wie ich. Boah, da haben sie auch mal wieder was einfallen lassen. Das ist auch ein cooles Lootbook. Nicht schlecht. Gut, dann fangen wir mal an. Hier haben wir The Inner World Special Edition. Was soll das sein? Ähm Aha, also das ist... Was war hier? Und dann muss ich da den Code wegmachen. Oh. Also das soll ein Spiel sein. Ein 2D Point and Click Adventure. Das Land Asposien umgeben von unendlichen Erdreich wird durch drei große Windbrunnen beatmet. Hier lebt auch Robert, der im Schatten seines Vorbilds Conroy ein beschauliches Leben als Hofmusiker führt. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als ein Windbrunnen nach dem anderen seinen Dienst versagt und dann auch noch die Windgötter das Land heimsuchen. Zusammen mit der mysteriösen Dieben Laura macht Robert sich auf, das Geheimnis um das Verschwinden des Windes zu lüften. Kann der junge Abenteurer seine Welt retten? Und was sind Lauras geheime Absichten dabei? So, Features, Special Edition, inklusive Soundtrack, Postkarten, Sticker, einer Häkelanleitung der Enzyklopädie Asposia, und den aberwitzigen ersten Prototyp von The Inner World. Knifflige Rätsel in einer packenden Story, mehrstufiges Hilfesystem, handgemalte Welt mit Parall Parallax-Effekt, humorvolle Dialoge. <lacht> ja. Genau. Das ist einlösbar auf Steam. Ähm und ich glaube, das könnte ich eigentlich dann auch mal äh, let's play. Das werde ich dann glaube ich auch machen. Ha. So. Oh. <lacht> Geil. Ähm. <lacht> oh, fuck, Alter. Ja, komm, fangen wir mit dir weiter an. Ja. Boah, geil. Das ist ja mal richtig geil. <lacht> ja, ihr seht schon, Batman. Batman Auto.
von Arkham Knight, dem Spiel. Von Hot Wheels, ja cool. Gibt es noch sechs andere, äh, fünf andere. Das Classic tv serien Batmobile, das Batmobile, Batman Begins Batmobile, oh, Batman Begins, Bad, Bad Pot und Bad. Cool. Ja, cool, echt geil. So, ähm. Ach, okay, 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 okay. Das ist echt verrückt. So, morgen ist der 17. Dezember und was kommt da in die Kinos? Star Wars mit dem Schubbacker. Space Punch. Was ist denn das? Vitamintrink. Der galaktische Trink als Collectors Edition zum Sammeln mit B-Vitamin und Thiamin ohne Koffein. Möge die Macht mit dir sein. Warum ist das? Ich hab Durst. Probieren wir es nochmal, oder? Aber die Dose ist schon geil. Ich glaube, die hebe ich auch auf. Stinken tut es aber. Hm, ja. Es schmeckt nicht schlecht. Aber die Dose ist echt geil. Mit einem Chewbacca drauf. Und dann gibt es halt vielleicht noch einen Hans Solo oder Luke Skywalker und Finn und was weiß ich nicht, wie sie alle heißen. Aber das Getränk schmeckt gut. So, ich weiß gar nicht, mit was ich hier weiter anfangen soll. Ah. Okay, fangen wir damit an. Also, wieso? Okay, <lacht> fangen wir mit dem an. Wieso ist eigentlich mein Blu-ray Player an? Nein, das ist eine andere Sache. Also wir haben hier einmal ein T-Shirt. Ich kann es jetzt auch noch nicht sagen. Was das sein soll? Soll das Halo sein? Nee, oder? Das ist ziemlich bestimmt ein Scheiß. Augmented to Kill. Aber der Helm sieht so aus wie Halo. Hm, ich weiß es nicht. Werden wir gleich sehen. Wenn ich gut Farbe Grau gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ich bin jetzt nicht so ein grau Mensch. Aber gut, gibt Schlimmeres, ne? So, gehen wir rüber. Und dann haben wir aber noch eins. Zack. Imperial Academy. Imperial Academy. Warum oh, diesmal zwei? Weiß ich jetzt auch nicht. Pilotinstitut Coruscant. Ist das Star Wars? Nein, das ist doch nicht Star Wars, oder? So? Was ist jetzt los? Bin ich ja schwarz? Bin Wenn ich nicht mehr drauf bin, dann ist das schwarz. Okay, alles klar. Kamera. Ich will es doch nur mal zeigen, Junge. Davon nehme ich erstmal einen Schluck. Also, es schmeckt doch geil. So. Jetzt wollen wir. Na, warum? Tut das nicht? Naja. So, hoffentlich seht ihr es. Also ich weiß nicht, was das sein soll für T-Shirt. Aber das werden wir auch gleich herausfinden. So, und dann haben wir noch zwei Stück. Einmal das Star Wars Comic. Skywalker schlägt zurück. Er äh, schlägt zu. 
Start des neuen Star Wars Comic Magazins. Boah, das ist richtig neu. Das ist von September 2015. Okay. Alter, was soll das? Machen wir mal die Kamera. Bisschen höher, vielleicht liegt es da. Hm. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Aber gut, so, Star Wars. <lacht> ja, was. Gut, ich bin jetzt kein Star Wars Comic Leser. Ich lese ja, wie gesagt, nur Batman und Marvel Zeug. Aber, ja, schaut euch an. Ja, das wäre halt wieder was für meine Verlosung. Hm, naja, auch nicht schlecht. So, und dann? ist das. Oder? Eine ganz normale Dose. Und mit einem Hulk oben drauf. Hier vorne ist der Incredible Hulk. Dann auf der Seite Bild. Hinten auch nochmal so Incredible Hulk. Und hier auch nochmal ein Bild. Ja. Genau, das ist eine Brotdose. Ja, und dann ist die Box auch schon wieder leer. Also heute gab es leider nur zwei T-Shirts. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Artikel. Sieben, die hier. Ach gut, zwei T-Shirts, die kosten ja eh schon 14,95 gemacht. So, hallo liebe Luther, diesen Monat ist es endlich soweit. Star Wars geht in die nächste Runde. Mit dieser Box wollen wir dieses Thema natürlich nicht unbeachtet lassen, also hat es doch was mit dem T-Shirt zu tun. Viel Spaß damit. Okay, so, dann schauen wir mal. Ähm, was das ja das ist. Also das T-Shirt... Dieses hier. Mein Gott, also dieses. Äh, kostet 14,95. Genau, es ist ein T-Shirt im imperialen Design. Star Wars The Force Awakens. Haha, <lacht> okay. Äh, wo ist das andere? Das andere T-Shirt. Das ist ein Plus, äh, ein Plus Gegenstand. Oh, dieses hier. So, dieses. Und das kostet auch 14,90. Und was ist das jetzt? Ist das eine Zählung? Ja, ein neuer Hello Time. Mensch, bin ich klug. Genau. Also, neuer Halo Teil kommt. So. Ähm Dann haben wir hier einmal die Marvel Tin Box, wo der Hulk oben ist. Was ist 12,95 Euro. Achso, das ist also nur eine normale Dose. Es äh, ist gar keine Dose. Entschuldigung. <lacht> Ups. So. Dann hier das Batman Collectible Car. Boah, es kostet 97. Krass. 
seine Limited Edition. Okay. Also 97 Limited Edition Batman Arkanite. So, das Star Wars Comic kostet 4,95. Und der Star Wars Space Punch kostet 2,99, nehme ich noch mal schon. Und da gibt es halt da hat auch die anderen mit Bildern drauf. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Einmal ist Yoda, und, äh, Darth Maul, C3PO, ich kann das gar nicht so erkennen, Stormtrooper, naja, auch nicht schlecht, also wie gesagt, der schmeckt gut. Was, und das Spiel kostet 19,95? Wow. Okay, also 20 Euro kostet das Spiel. Okay. Gut. Ja. Ja, es sind halt diesmal richtig hochwertige äh, Preise. Deswegen sind es jetzt auch nur sieben Artikel. Aber tolle Artikel. Zwei T-Shirts, dann das Spiel, das Badmobil. Das packe ich im Schrank rein. Das ist cool. Äh, die Dose, ja, man findet immer ein bisschen was, was man da reinpacken kann. Ich weiß es jetzt zwar noch nicht, aber da kommt da. Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, aber da kommt sicher nicht was rein. Und die zwei T-Shirts sowieso, ziehe ich hier an. Ähm, ja, was ich halt, wenn dann verlose, wäre dann hier das Star Wars Comic. Und, und die Dose natürlich, die wir ja auch behalten. Die ist, die ist echt geil. Collectors Edition Nummer, Nummer 4 haben wir. Okay. Dann nehmen wir noch einen Schluck. Ah, das schmeckt echt gut. Gut. Dann soll es das gewesen sein für dieses Video. Ähm. Ja, ich sag jetzt noch nicht fröhliche. Oder sag ich schon mal fröhliche Weihnachten? Nee, sag ich nicht. Ich mache noch ein paar Videos. Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing bei der Degusta Box. Aber das ist, glaube ich, dann wahrscheinlich nach Weihnachten. Ich glaube, die, die verschicken sie erst nach Weihnachten. Ja, also, das soll es für dieses Jahr gewesen sein mit der Luchest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einen Daumen nach oben. Und ja, wie gesagt, bei 100 Abonnenten werde ich mal anfangen, was zu verlosen. Und ich, war, ich weiß wirklich jetzt noch nicht, ob ich wirklich, ob ich es einfach nur verlose oder hm, oder ihr noch was damit oder ihr noch was machen müsst. Hm, das weiß ich noch nicht. Gut, also, dann soll es das gewesen sein für dieses Video. Ich verabschiede mich und sage Servus, euer Steffo. <lacht>